We are studying through the book of Psalms right now in our study through the Bible. మన బైబిల్ అధ్యయనములో కీర్తనల గ్రంథమును మనం చదువుతున్నాం. We saw that the book of Psalms was divided into five books. కీర్తనల గ్రంథము ఐదు పుస్తకములుగా విభజించబడినదని మనం చూసాం. And we have now come to book 4. మనం ఇప్పుడు నాలుగో పుస్తకం దగ్గరికి వచ్చాం. Which starts at Psalm 90 and goes on to Psalm 106. ఈ పుస్తకములో 90 నుండి 106 కీర్తనలు ఉంటాయి. And then Psalm 107 to the end of the book is the fifth book. నూట ఏడవ కీర్తన నుండి ఐదవ పుస్తకం ప్రారంభం అవుతుంది We have been looking only at some of the more important psalms. మనం కేవలం కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన కీర్తనలను మాత్రమే చూస్తూ ఉన్నాం. Let's look at Psalm 90. This is the only psalm written by Moses. తొంభయో కీర్తనను చూద్దాం. అది మోషే రాసిన ఏకైక కీర్తన. And here we read in verse 4 the verse which Peter quotes that a thousand years are like one day in God's eyes. ఇక్కడ ఉన్న నాలుగో వచనమును పేత్రు ఎత్తి వ్రాసాడు నీ దృష్టికి 1000 సంవత్సరములు గతించిన నిన్నట వలే ఉన్నవి. Theme of this psalm is the eternal nature of God and the temporary nature of man. ఈ కీర్తన యొక్క అంశం ఏమంటే దేవుని యొక్క శాశ్వతమైన స్వభావము మరియు మానవుని యొక్క తాత్కాలికమైన స్వభావము. And uh, it was written in the wilderness where Moses saw thousands of people dying every day aranyamlo vela mandi chanipotanu chusi moshe aranyamlo rasina kirtana idi we know that 600000 men alone plus many other women and children died during those 38 years manaku telusu aa 38 samvatsaramla kaalamlo 6 lakhs mandi purushulu chanipoyaru mariyu streelu kuda chanipoyaru so every day many people were dying continuously prati dinamu kuda nirantaramu aneka mandi chanipothu unnaru and Moses is aware of it. Moshe dani gurtergi such a situation where you are in one camp and every day you see so many people dying you become very aware of the temporary nature of man. Atwanti paristhitullo aina oka paalemlo undi aneka mandi chanipothu untanni chusi manavun yokka taatkalikamaina swabhavanni aina ardham cheskunadu. And as he says in verse 10 pade vachanamlo ayin cheppadu he was seeing the people who were dying were all between 70 and 80 years or less chanipothunna prajalandaru kuda 70 80 samvatsarala madhyalone unna varana ayin chusadu because god had said that all those between the age of 20 and 60 would die before uh, before they could enter canaan endukante devudu cheppadu vaaru kanan loniki praveshinchaka munupu 20 nundi 60 samvatsarala lopu unna varandaru chanipotharani this is not a verse that says that nobody can live more than 70 or 80 ఇంకెవరు కూడా డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ జీవించరు అని వచనం చెప్పట్లేదు బికాస్ మోసెస్ హిమ్సెల్ఫ్ లివ్డ్ అప్ టు 120 ఎందుకంటే మోషేనే 120 సంవత్సరాలు బ్రతికాడు అండ్ వెన్ హి రోట్ దిస్ సామ్ హి మస్ట్ హవ్ బీన్ మోర్ దెన్ 100 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆయన ఈ కీర్తన రాసినప్పుడు దాదాపుగా ఆయనకు 100 సంవత్సరాల కంటే పైన ఉండి ఉండొచ్చు సో హి వాస్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ రిఫరింగ్ టు 78 ఇయర్స్ ఇస్ ద స్పాన్ ఆఫ్ అ మ్యాన్స్ లైఫ్ కాబట్టి మానవుని జీవితం కేవలం డెబ్బై నుండి 80 సంవత్సరాలే అని ఆయన చెప్పట్లేదు గాడ్ డిటర్మైన్స్ హౌ లాంగ్ ఆర్ ఆర్ లైవ్స్ ఆర్ మనం ఎంత కాలం జీవించాలనేది దేవుడే నిర్ణయిస్తాడు జీసస్ లివ్డ్ ఓన్లీ అప్ టు 33 యేసుక్రీస్తు ప్రభు కేవలం 33 సంవత్సరాలే జీవించాడు ది అపోస్టల్స్ డైడ్ వెన్ దే వర్ 65 67 అపోస్తుల్లో అనేక మంది వారికి 65 67 సంవత్సరాలు అప్పుడు మరణించారు బట్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ది క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇస్ నాట్ హౌ లాంగ్ వి లివ్ క్రైస్తవ జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే మనం ఎంత కాలం జీవించాము అనేది కాదు బట్ లైక్ ఇట్ సేస్ ఇన్ వర్స్ 12 ఇక్కడ 12వ వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా Teach us to number our days so that we may present to thee a heart of wisdom. మాకు జ్ఞాన హృదయము కలుగునట్లుగా చేయము మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము. That means by the end of our life on earth we should have acquired quite a bit of God's wisdom through the circumstances and trials he takes us through. దీని అర్థం ఏమంటే ఈ భూమి మీద మనం జీవించిన జీవితాంతములో దేవుడు మనల్ని తీసుకెళ్లిన శోధనల ద్వారా శ్రమల ద్వారా మనం కొంతైనా దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని ఉండాలి. So if we have not acquired wisdom through the experiences and trials of life then we have wasted our life. మన జీవితంలోని శ్రమల ద్వారా శోధనల ద్వారా దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం నేర్చుకున్నట్లయితే మన జీవితమును మనం వ్యర్థం చేసుకున్నట్లే. You can live 100 120 years. నీవు 100 సంవత్సరాలు 120 సంవత్సరాలు జీవించవచ్చు. You may not acquire wisdom. కానీ నీవు జ్ఞానమును నేర్చుకొని ఉండకపోవచ్చు. Jesus grew in wisdom the Bible says in Luke chapter 2. లూకాస వార్త రెండో అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు జ్ఞానమందు ఎదిగారు అని చెప్పబడింది as a man he acquired all the wisdom that any human being can ever acquire by the time he was 33 ఆయన ఒక మానవునిగా ఒక మానవుడు 33 సంవత్సరాల్లో ఏదైతే జ్ఞానమును పొందుకోగలడో దానంతటిని ఆయన పొందాడు knowing us that you don't have to live a long life to get all of god's wisdom 
అది మనకేం సూచిస్తుందంటే దేవుని యొక్క జ్ఞానమంతటిని పొందటానికి మనము దీర్ఘకాలము జీవించాల్సిన అవసరం లేదు ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే దేవుని యొక్క జ్ఞానం పొందటానికి ప్రతి దినము కూడా మనము లెక్కించుకోవాలి పదిహేడవ వచ్చిన కూడా ఎంత అద్భుతమైన ప్రార్థన మా దేవుడైన యహోవా ప్రసన్నత మా మీద నుండునుగాక and confirm the work of our hands ma cheti pani ni maaku sthiraparachumu very good prayer to pray idi prarthana cheyataniki ento manchi prarthana lord in my character let the beauty of jesus be seen in me every day deva na pravartanalo yesu christu prabhu yokka saundaryamu prati roju kanapadnu gaaka and it's not enough that i serve you you must confirm the my service by backing it up and confirming it with in some supernatural way ప్రభు నేను కేవలం నిన్ను సేవించటం మాత్రమే కాదు నేను నిన్ను సేవించట అనేది మానవాతీతంగా అది మీరు స్థిరపరచాలి అదే జ్ఞానము కలిగి ఉండటంటే తొంభై ఒకటో కీర్తన కూడా అందరికి బాగా తెలిసిన కీర్తన మనం చెప్పవచ్చు ఈ నాలుగు కీర్తనలు మరియు ఈ పుస్తకములన్నీ కూడా ధన్యత కలిగిన వ్యక్తికి గుర్తులు ఒకటవ కీర్తన ఇరవై మూడవ కీర్తన మూడవ కీర్తన తొంభై ఒకటవ కీర్తన మిగిలిన కీర్తనలు కూడా అనేకమైనవి ఉన్నాయి కానీ ఈ కీర్తనలు ప్రత్యేకమైనవి వీటన్నింటిలో ఒకటవ కీర్తన ఇరవై మూడో కీర్తన తొంభై ఒకటో కీర్తన అందరికీ బాగా తెలిసిన కీర్తనలు డెబ్బై మూడో కీర్తన కూడా అందరికీ తెలియవలసిన కీర్తనే దేవుల్లోని రక్షణ మరియు భద్రత తొంభై ఒకటో కీర్తనలో ఉంది దేవుడే నాకు ఆశ్రయము అని ఇక్కడ చెప్పబడింది విచ్ ఇస్ దీక్రెట్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హై ఫర్ అస్ మనకు మహోన్నతిని చాటు ఏంటి దట్ ఈస్ దూండెడ్ సైడ్ ఆఫ్ జీసస్ అది యేసు క్రీస్తు ప్రభు గాయపరచబడిన వైపు వెన్ ఇట్ స్పీక్స్ యూర్ అబౌట్ ద షాడో ఆఫ్ ది ఆల్ మైరి ఇక్కడ మహోన్నతిని నీడ గురించి చెప్తున్నప్పుడు దట్ మీన్స్ గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ అండ్ హిస్ షాడో ఫాల్స్ బిహైండ్ అండ్ వి స్టే ఇన్ హిస్ షాడో బిహైండ్ అంటే మహోన్నతుడైన దేవుడు ముందు వెళ్తుంటే అతని నీడ వెనక పడ్డప్పుడు ఆయన నీడలో మనం వెళ్తున్నాము దట్స్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఆల్ ది వరల్డ్ అదే ఈ లోకమంతట్లో కూడా ఎంతో భద్రత కలిగిన ప్రదేశము మన జీవితంలోని దేవుని చిత్తములో ఉండుటే ఇక్కడ ఐదు ఆరు వచనంలో చెప్పబడింది ఇక్కడ మనకు తప్పక కలిగే ప్రమాదముల గురించి చెప్పబడింది పగటి వేళ ఎగురు బాణము అండ్ ఫ్రమ్ ద సటిల్ డిసెప్టివ్ డేంజర్స్ విచ్ ఇస్ దెరర్ బై నైట్ మరియు నిగూఢంగా ఉండే అపాయములు రాత్రి వేళ కలిగే అపాయములు పాపం మీద జేమునకు సంబంధించి ఆలోచించడానికి ఏడవ వచనం ఎంతో మంచి వచనము ఈవెన్ ఇఫ్ లెవెన్ థౌసండ్ బిలీవర్స్ అరౌండ్ అస్ ఆన్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ డూ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇన్ విక్టోరియస్ లైఫ్ వీ కెన్ స్టిల్ బిలీవ్ ఇన్ విక్టరీ అండ్ స్టాండ్ మన ప్రక్కల పదకొండు వేల మంది విశ్వాసులు జయించే జీవితం సాధ్యం కాదని చెప్పినా కూడా మనము పాపం మీద జయం సాధ్యమే అని చెప్పవచ్చు వాళ్ళు పడుతూనే ఉండ నువ్వు వాళ్ళు చనిపోయే వరకు కూడా నిరంతరము పడిపోతూనే ఉంటారు అనే విషయమును నమ్మనివు కానీ మనం పడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు అదే వచ్చిన చెబుతుంది నేను మహోన్నతిని చాటున నివసించినట్లయితే వాక్ బిహైండ్ హిమ్ ఆయన వెనుక నడిచినట్లయితే ఐ నీడ్ నెవర్ ఫాల్ నేను పడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన మనను తొట్టిలకుండా కాపాడును అని బైబిల్ చెప్తుంది ఇక్కడ అద్భుతమైన వాగ్దానం ఉంది పదవ వచనము నీకు అపాయమేమీ రాదు అది రోమ ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ప్రకారమే ఉంది సమస్తమును నీ మేలు కొరకే సమకూడి జరుగుతాయి అండ్ ది లయన్ అండ్ ద కోబ్రా అండ్ ద సర్పెంట్ వర్స్ థర్టీన్ ఆల్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ సేరన్ 
we will be able to put under our feet. పదమూడవ వచనము సింహము నాగుపాము కొదమ సింహములు భుజంగములు ఇవన్నీ కూడా సైతానుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి అవి మన కాళ్ళ కింద త్రొక్కబడతాయి ఇన్ వర్స్ 3 వి రీడ్ అబౌట్ ది ట్రాపర్ దట్ ఇస్ సేటన్ అండ్ ది డిజీజ్ విచ్ ఇస్ సిన్ మూడవ వచనములో వేటకాని ఊరి గురించి మనం చదువుతాం అదే సైతాని యొక్క ఊరి రోగము అదే పాపము ఓవర్ బోత్ వి కెన్ హావ్ విక్టరీ ఆ రెండింటి మీద కూడా మనం జయమును కలిగి ఉండవచ్చు వి కెన్ ఓవర్ కమ్ సిన్ సో దట్ వి డోంట్ ఫాల్ మనం పడిపోకున్నట్లుగా మనం పాపమును జయించవచ్చు వి కెన్ పుట్ సైటన్ అండర్ ఆ ఫీట్ మరియు సైతాన్ను మన కాళ్ళ కింద త్రొక్కించవచ్చు and a wonderful promise of answered prayer in verse 15 and 16 15 16 వచనములు ప్రార్థనకు అద్భుతమైన జవాబులు we need never die until we have finished our appointed task on earth ఈ భూమి మీద మనకు నియమించబడిన పన్ను ముగించే వరకు మనము చనిపోము that's the meaning of long life అదే దీర్ఘాయువు అంటే అర్థము his long life was 33 and a half years he could not die before he finished his work యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకు దీర్ఘాయువు అంటే 33 నర సంవత్సరాలు ఆయనకు అప్పగించబడిన పరిచర్యను ముగించే వరకు కూడా ఆయన చనిపోలేదు some of these other psalms relate to inviting us to praise the lord and to worship him మిగిలిన కొన్ని కీర్తనలు దేవుణ్ణి స్తుతించడానికి ఆరాధించడానికి మనల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాయి in psalm 95 verse 7 and 8 కీర్తనలు 95 7 8వ వచనములు is a verse that's quoted in hebrews chapter 3 don't harden your heart if you hear his voice today హెబ్రియులు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో ఎత్తి చూపించబడ్డాయి నేడు మీరు ఆయన స్వరమును వినిన ఎడ్ల మీ హృదయములను కఠిన పరుచుకొనికొడి మన హృదయములు కఠిన పరచబడకున్నట్లు అనుదినము ఒకరినొకరము మనం హెచ్చరించుకోవాలి అని హెబ్రి పత్రికలో చెప్పబడింది ఇన్ సామ్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ కీర్తనలు నూట ఒకటిలో దేవిడ్ స్పీక్స్ అబౌట్ వాకింగ్ ఇన్ హిస్ హోమ్ లైఫ్ ఇన్ అ వెరీ అప్రైట్ వే తన కుటుంబ జీవితంలో యథార్థంగా నడుచుకున్న గురించి దావిది చెప్తూ ఉన్నాడు రెండో వచనము చివరి భాగంలో నా ఇంట యథార్థ హృదయంతో నడుచుకుందును మనలో ప్రతి ఒక్కరము కూడా ఆ విధంగా చెప్పగలగాలి యథార్థత వేరు పరిపూర్ణత వేరు దాని అర్థము మనము ఎప్పుడు పడిపోమని కాదు బట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ వీఆర్ ఆనెస్ట్ వెన్ వీ ఫాల్ మనం పడిపోయినప్పుడు యథార్థంగా ఉంటాము అని దాని అర్థము వాట్ ఇస్ ఇంటెగ్రిటీ ఇంటెగ్రిటీ డజంట్ మీన్ వీ నెవర్ మేక్ అ మిస్టేక్ యథార్థత అంటే ఏమిటి యథార్థత అంటే మనము తప్పు చేయమని కాదు ఇ మ్యాన్ ఇస్ కీపింగ్ అకౌంట్స్ ఉదాహరణకు ఒక మనిషి లెక్కలు రాస్తూ ఉన్నట్లయితే అని మేడ్ అ మిస్టేక్ మరి ఆయన ఒక తప్పు చేశాడు ఇంటెగ్రిటీ మీన్స్ హి డజంట్ ట్రై టు కవర్ ఇట్ అప్ హి అడ్మిట్స్ ఇట్ దట్ వాస్ అ మిస్టేక్ యథార్థత అంటే దాన్ని కప్పుకొనక ఇది తప్పు అని యథార్థంగా ఒప్పుకోవటం అది పరిపూర్ణతకు వేరుగా ఉంటుంది మనము యేసు క్రీస్తు ప్రభు వచ్చే వరకు కూడా సంపూర్ణంగా ఉండలేము బట్ వీ కెన్ వాక్ విత్ ఇంటెగ్రిటీ కానీ మనం యథార్థ హృదయంతో నడుచుకోవచ్చు నీ ఒక పరిపూర్ణమైన తండ్రి వని కాని తల్లి వని కాని నీ పిల్లలకు నీవు అటువంటి భావన కలుగు చేయకూడదు It's not true. Why is that not true? You will discourage them when they grow up. When they think that, oh, I can't be a perfect dad like my father. Oh, I can't be a perfect dad like my father. Oh, I can't be a perfect dad like my father. Oh, I can't be a perfect dad like my father. Oh, I can't be a perfect dad like my father. They don't realize that their father was not perfect. They don't realize that their father was not perfect. They don't realize that their father was not perfect. They don't realize that their father was not perfect. They don't realize that their father was not perfect. I have preached victory over sin for many years. పాపం మీద జయమును గురించి నేను అనేక సంవత్సరాలు బోధించాను నేను ఒక పరిపూర్ణమైన తండ్రినని నా పిల్లలు ఎప్పుడు అనుకోకూడదని నేను అనుకున్నాను ఎందుకంటే నేను పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిని కాదు నేను ఒక యథార్థమైన తండ్రిని అని వారు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకున్నాను నేను ఎక్కడైనా తప్పు చేసినట్లయితే ఇక్కడ నేను తప్పు చేశానని వాళ్ళ దగ్గర ఒప్పుకుంటాను అది అనేక సార్లు జరిగింది I made a mistake sometimes. కొన్ని సార్లు నేను తప్పులు చేశాను. Faulty judgment. కొన్ని సార్లు తప్పుగా తీర్పు తీర్చాను. I said something without knowing all the facts. కొన్ని సార్లు అన్ని నిజాలు తెలుసుకోకుండా కొన్ని విషయాలు చెప్పాను. I withdraw and I say I'm sorry that was my mistake. I didn't know all the facts. నేను తర్వాత దాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నాను. నాకు అన్ని నిజాలు తెలియవు అని వారికి చెప్పాను. Did I do it perfectly? నేను పరిపూర్ణంగా చేశానా? Certainly not. కానీ కాదు. నేను యథార్థత కలిగి ఉన్నానా? Yes because I admitted my mistake. 
అవును ఎందుకంటే నా తప్పు నేను ఒప్పుకున్నాను కాబట్టి కాబట్టి మన ఇంటిలో ఉండవలసిన గొప్ప విషయం అది పాత నిబంధనలో ప్రజలు కలిగిన అనేకమైన ఆశీర్వాదాల గురించి నూట మూడో కీర్తన చెబుతుంది వారి పాపములన్నీ క్షమించబడ్డాయి మూడో వచనము వారి రోగములన్నిటి నుండి వాళ్ళు స్వస్థపరచబడ్డారు సాల్వేషన్ ఫ్రమ్ హెల్ నరకము నుండి రక్షణ నాలుగో వచనము and being blessed with many good things material things verse 5 anekamaina manchi vishayamulto bhautika sambandhamaina vastuvulto varu aashirvadinchabaddaru aidho vachanamu so a gospel which says you can have all your sins forgiven verse 3 nee paapamulanni kshaminchabaddayi ani cheppe suvartha mudho vachanamu and a gospel that says you can have all your diseases healed nee rogamulanni swastaparchabadtayi ani cheppe suvartha and that you can be saved from hell verse 4 mariyu nevu narakam nundi kuda rakshinchabadtavu నాలుగో వచనము దట్ యూ కెన్ బి బ్లెస్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ వర్స్ 5 నీ జీవితాంతం కూడా అనేకమైన భౌతిక సంబంధమైన వస్తువులతో నీ ఆశీర్వదించబడతావు ఐదో వచనము ఇస్ దట్ ఎ న్యూ కవెనెంట్ గాస్పెల్ అది క్రొత్త నిబంధన సువార్త నో డేవిడ్ 1000 ఇయర్స్ బిఫోర్ క్రైస్ట్ లేదు క్రీస్తుకు పూర్వం 1000 సంవత్సరాల క్రితం దావీదు దీన్ని బోధించాడు పీపుల్ ఆర్ ప్రీచింగ్ ఇట్ టుడే యాజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ న్యూ కవెనెంట్ గాస్పెల్ అదేదో క్రొత్త నిబంధన సువార్త అయినట్టు ప్రజలు ఈ రోజు దాన్ని బోధిస్తున్నారు నో ద న్యూ కవెనెంట్ గాస్పెల్ ఇస్ ఫార్ బెటర్ కొత్త నిబంధన సువార్త ఎంతో శ్రేష్టమైనది నాట్ ఓన్లీ ఫర్గివ్నెస్ బట్ విక్టరీ ఓవర్ సిన్ అది కేవలం పాపములను క్షమించుట మాత్రమే కాదు పాపం మీద జయమును కూడా ఇస్తుంది గాడ్ హీల్స్ ది సిక్ అండ్ వి ప్రైజ్ ది లార్డ్ ఈవెన్ ఇఫ్ హి డజంట్ హీల్ దేవుడు రోగులను స్వస్థపరుస్తాడు కొత్త నిబంధనలో కూడా ఆ విధంగా చేస్తాడు దేవుని కొందనాలు ఒకవేళ దేవుడు ఆ విధంగా చేయకపోయినా కూడా దేవుని కొందనాలు గాడ్ ప్రొవైడ్స్ ఆల్ आवर మెటీరియల్ నీడ్ దేవుడు మన ప్రతి ఒక్క భౌతిక సంబంధమైన అవసరాన్ని తీరుస్తాడు the new covenant the blessings are primarily spiritual heavenly krutta nibandhanlo pradhamikamuga aashirvadamulu aatmeeyamainavi parasambandhamainavi and he helps us to build the body of christ in the new covenant krutta nibandhanlo christ yokka shareeramunu kattatuku ayana manaku sahayam chestadu this is the new covenant gospel ide krutta nibandhana swartha many christians repeat psalm 103 as if that is the greatest height we can reach aneka mandi kristavulu నూట మూడో కీర్తన్ ను మరలా మరలా చదువుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే అదే ఉన్నతమైన ప్రదేశము మనం చేరేదని వాళ్ళు రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయాన్ని పదే పదే పునరావృతం చేస్తే మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను అప్పుడు అది వేరైన ఫలితాలను ఇచ్చి ఉండేది నూట ఐదు మరియు నూట ఆరు కీర్తనలో ఇస్రాయేల్ ప్రజల యొక్క చరిత్ర మరలా ఇక్కడ ప్రస్తావించబడినట్లుగా మనం చూస్తాం వెరీ గుడ్ ఫర్ అస్ టు షేర్ విత్ అవర్ చిల్డ్రన్ దింగ్స్ అట్ గాడ్ ఇస్ డన్ ఫర్ అస్ ఇన్ పాస్ట్ ఇయర్స్ గత సంవత్సరంలో దేవుడు మనకు చేసిన కార్యములను మన పిల్లలతో పంచుకున్నటం ఎంతో మంచిది ఒకటి రెండు వచనములను నేను మీకు చూపిస్తాను యోసేపు గురించి ఇక్కడ చెప్పబడింది that when he was in prison psalm 105 verse 18 not aido kirtana 18th vachanamu aina charasallo unnappudu one translation says he was afflicted until iron entered into his soul oka tarjuma lo ee vidhanga cheppabadindi inumu atani pranamunu baadinchanu kevalam atani kaallu inumulo unta maatrame kaadu iron entered into his soul inumu atani pranamunu baadinchanu the word of the lord came and released him one day yehova vaaku vachi oka dinamuna atanni vidipinchanu విశ్వాసం కలిగి ఉన్న ఒక మనిషిని యొక్క గుర్తును మనం చూస్తాం దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని ఎందు నీ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావా లేదా అని ఒక పరిస్థితుల్లో ఏ విధంగా చెప్పవచ్చు నువ్వు దేవుణ్ణి స్థుతిస్తావు నువ్వు ఇంకా ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉన్నట్లయితే దేవుని మీద నీకు ఇంకా నమ్మకం లేదని you're still questioning god you don't have faith yet ne inka devunni prashnistu unnatlayite devun meeda neeku inka vishwasam ledhu the mark of faith is praise vishwasam yokka gurthu emitante stutinchatam believe his words they sang his praise appudu varu aina maatalu nammiri aina keerthi gaanam chesiri verse 15 is a warning to us 15th vachanam manaku hechariga undi sometimes we pester god for something and god gives us our request but along with that comes a leanness in our soul okka sari దేవుణ్ణి మనం ఒక విషయం అడుగుతూ విసికిస్తూ ఉంటాము అప్పుడు దేవుడు మనకు దాన్ని ఇచ్చి మన ప్రాణములకు క్షీణత కలుగజేస్తాడు 
నూట ఏడు నుండి నూట యాభై కీర్తన వరకు ఐదవ పుస్తకము There's a lovely word in verse 20 of Psalm 107. Nota 7, 20 vachanamu, ento adbhutamaina vachanamu. Sent his word and healed them. Aina tana vaakkunu pampi varini baagu chesenu. That's a great word. Adi ento adbhutamaina vachanamu. It's not only referring verse 4 to the people who wandered in the wilderness. Adi kevalam aranyamulo thigulaadu vaaru gurinchi maatrame kaadu. Nalugo vachanamu. But to people who were sick who cried out to God Psalm 107 verse 18 and 19. ఎవరైతే రోగం కలిగి దేవునికి మొర పెడుతున్నారో వారి గురించి కూడా పద్దెనిమిదవ వచనము పంతొమ్మిదవ వచనము వెన్ వీఆర్ సిక్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ అస్ టు సీక్ గాడ్ టు హీల్ అస్ మనము రోగులు అయినప్పుడు దేవుడు మనల్ని స్వస్థపరచాలని మనం దేవుణ్ణి వెతకటం అడగటం మంచిది ప్రే దట్ ఎవ్రీ టైమ్ యుర్ సిక్ మనము జబ్బు పడిన ప్రతిసారి కూడా దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి ఎవ్రీ టైమ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ సిక్ మన పిల్లలు జబ్బు పడిన ప్రతిసారి కూడా by all means use medical help and go to doctors but trust in the lord mana vaidyal daggariki vellali mandulu vaadali aina kuda mana devuni ende namakinchali kevalam vaidyalnu kaadu it's just like our eating food when we pray over the food we are thanking god for the food idi mana aaharam teeskuntunnatlu untundi mana aaharam kosam devunni stutistam tarvata aaharam teeskuntam we believe that is god who makes us grow and not the food devude manalnu edigetattlu chestunadu kaani aaharam kaadu ani mana namutam in the same way pray before you take a medicine adhe vidhanga nivu mandulu veskune mundu prarthan cheyi pray before you go to the doctor that your trust is in the lord and not in the medicine or the doctor nivu vaidyam daggariki velle mundu prarthan chesko adhe em suchisthundante nivu devunne namuthunavu kaani aa doctor lanu aa mandulnu kaadu psalm 112 is a beautiful psalm nota 12 kirtana ento adbhutamaina kirtana it's one of my favorite psalms naaku ishtamaina kirtanalo idu okati It describes the blessedness of a man who fears the Lord. దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగిన వారిని గురించిన ధన్యత గురించి ఇక్కడ రాయబడింది. And not only who fears the Lord but his children as well. కేవలం దేవుని అందు భయభక్తులు గల వారు మాత్రమే కాదు వారి యొక్క సంతతి కూడా. And verse 6 is translated in the Living Bible like this. ఆరో వచనము Living Bible తర్జుమాలో ఈ విధంగా ఉంది. God's constant care for this man will make a deep impression on other people. అటు వారిని దేవుడు నిరంతరం ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్త వహించటాన్ని బట్టి ఇతరుల యొక్క హృదయముల్లో అతడు లోతైన భావాన్ని కలుగజేస్తాడు సవాల్ చేయబడ్డాను ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా దేవుడు నా పట్ల వహించే జాగ్రత్తను చూసి అనేక మందిలో అది లోతైన కార్యం చేయాలి I would encourage you to read the psalm and claim it for yourself. మీరు ఈ కీర్తన చదివి మీ కొరకు ప్రార్థన చేయాలని నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాను. Psalm 115 we read this statement that those who make idols verse 8 become like them. కీర్తనల 115 8 లో ఈ వచనాన్ని మనం చదువుతాం. విగ్రహములను చేయువారును వాటి యందు నమ్మకించు వారందరూ వాటి వంటి వారై ఉన్నారు. We become like the god we worship. మనం ఆరాధించే దేవుని వలే మనం కూడా అవుతాం. If you worship a god who is hard and cruel you'll also become hard and cruel. ఒక కఠినమైన క్రూరమైన దేవుని నీ ఆరాధిస్తున్నట్లయితే నీవు కూడా కఠినంగా క్రూరంగా మారుతావు. But if you worship a god who is gentle and kind and forgiving that's how you'll become. సాత్వికుడైన దీనుడైన క్షమించే దేవుని నీ ఆరాధిస్తున్నట్లయితే నీవు కూడా అదే విధంగా అవుతావు. Psalm 117 is the shortest chapter in the whole bible with just two uh, three verses. 117వ కీర్తన బైబిల్ అంతట్లో కల్లా అతి చిన్న అధ్యాయము ఇందులో కేవలం మూడు వచనములే ఉన్నాయి అండ్ దెన్ వి గో టు సామ్ 119 which is the longest chapter in the bible ఆ తర్వాత మనం 119వ కీర్తనకు వెళ్తాం అది బైబిల్ అంతట్లో కూడా ఎంత సుదీర్ఘమైన అధ్యాయము ఎవరీ వర్స్ రిలేటింగ్ టు స్క్రిప్చర్ ప్రతి వచనము కూడా వాక్యమునకు సంబంధించినది ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితంలో దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి తెలియజేస్తోంది Psalm 120 to 134 is called the Psalms of Ascents. Nota 20 nundi nota 34 kirtana varaku yatra kirtanalu ani manam pilustam. They say that these are the psalms that they used to sing when they were going up to Jerusalem from their different town. Vallu vividha patnamulu nundi Jerusalem nuku velle tappudu ee paatlo paadchu untaru ani cheptu untaru. And some of them have got some wonderful messages. Andulo konni entha adbhutamaina sandeshalanu kaligi unnai. 121 celebrates the fact that the Lord is the one who keeps us. కీర్తనలు 121 దేవుడే మనల్ని కాపాడువాడు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉంది. Never sleep he will watch over us all the time. 
ఆయన కునుకడు నిద్రపోడు ఎల్లప్పుడూ మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటాడు మనం వెలుపలకు వెళ్లేటప్పుడు లోపలికి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఆయన మనల్ని కాపాడతాడు అండ్ సామ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ నూట ఇరవై ఏడో కీర్తన అది సొలమన్ రాసిన కీర్తన అండ్ ఇట్స్ రిఫరింగ్ టు ఫ్యామిలీ లైఫ్ కుటుంబ జీవితం గురించి ఇట్స్ క్వైర్ ఎ జోక్ బికాస్ సొలమన్ హిమ్సెల్ఫ్ డిన్ ప్రాక్టీస్ వాట్ యు రోడ్ ఇది ఒక జోక్ లాగా ఉంటుంది సొలమన్ అనుసరించిన దాన్ని సొలమన్ రాశాడు బట్ హియర్ హి స్పీక్స్ అబౌట్ యు నో ఆర్ వైఫ్ చిల్డ్రన్ బీయింగ్ లైక్ అ ది గివ్ చిల్డ్రన్ బీయింగ్ ది గిఫ్ట్ ఆఫ్ ది లార్డ్ అండ్ లైక్ ఆరోస్ ఇన్ ది హ్యాండ్ ఆఫ్ అ వారియర్ వర్స్ 3 అండ్ 4 ఇక్కడ భార్య గురించి రాయబడింది పిల్లలు దేవుడిచ్చు బహుమానం అని రాయబడింది వారు బలవంతుని చేతిలో బాణములు వంటి వారు అని రాయబడింది మూడో వచనము నాలుగో వచనము ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ టు బీ లైక్ ఆరోస్ ఫర్ ది లార్డ్ మన పిల్లలు దేవుని కొరకు బాణములు వంటి వారిగా ఉండాలి during the years that they are at home we must sharpen them to become those arrows varu mana intern unnapudu varu baanamulu vale undutaku manam padunu pettali psalm 128 continues that theme of married life nota 28th kirtana vivaha jeevitham gurinchina anshamanu konasagisthundi and uh, there we read about our children being like plants around our table ikkada mana beddallu mana bhojanapu balla chuttu oliva mokkalu vale undutam gurinchi cheppadindi Family life is not emphasized much in the Old Testament these are just one or two places where it's mentioned Kutumba jeevitham gurinchi paathane bandhamlo ekkuga cheppabaledu kevalam ee okati rendu chotlale maatrame cheppadindi New Testament it's very important kani kottane bandhamlo idi chaala pramukhyamainadi In Psalm 139 139th kirtana is a very wonderful psalm of David David rasina ento adbhutamaina kirtana where he speaks about the fact that god knows knew everything about us right from the time we were in our mother's womb verse 13 to 16 manamu mana talli garbhamlo unnadi modalukoni samasthamu ayanaku telusu ani 13 nundi 16 vachanalla ayin cheptunnadu he's written a plan for us in his book verse 16 from before we were born manamu puttakamunupe ayana yokka pranalikanu ayana pustakamlo ayana likhinchadu and all we need to do is find out that plan and walk in that plan every day of our life మనం చేయవలసిందల్లా కూడా మన అనుదిన జీవితంలో ఆ ప్రణాళిక ఏమిటో కనుగొని ఆ ప్రణాళికలో నడుచుకోవాలి దేవునికి సమస్తమో తెలుసు ఆయన ఎద్దు నుండి మనం ఎక్కడికి పారిపోలేము నూట ముప్పై మూడో కీర్తనలో ఒక చిన్న మాటను మీకు వివరించాలని నేను అనుకుంటున్నాను but how good and pleasant it is for brothers to dwell together in unity sahodarlu aikyata kaligi nivasinchita enta melu enta manoharamu not possible in the old testament adi paatane bandhamlo sadhyam kaadu now it is ippudu sadhyame psalm 140 on right up to the end of the book of psalm nota 40 kirtana nundi kirtana grantham chevara varaku kuda our exhortations to praise the lord and to thank him devunni stutinchataniki mariyu ayanaku krutagnyatalu chellinchataniki hachrekalu unnai It's not actually worship. Idi nizaniki aaradhana kaadu but praise and thanksgiving. Kaani devunni stutinchatam mariyu krutagnyatalu chellinchatam. Very important. Adu ento pramukhyamainadi. Psalm 150 talks about how they use many instruments to praise the Lord. Devunni stutinchataniki aneka sangeetha vaidyamulu vaari e vidhanga upayogincharu 150 kirtanalo cheppadindi. It's a good thing to give thanks unto the Lord. Devuniki krutagnyatalu chellinchatam ento manchidi mariyu ayannu stutinchatam. in the new covenant we can go even further and worship him in spirit and truth kratne bandhamlo manam inka munduku velli aatmato satyamato ayannu aaradhinchavachu so i hope you got a blessing through our study of the psalms mana kirtanala adhyanam dwara meer aashirvadinchabaddaranu nenu anukuntunanu carefully and they'll bless you even more meer inka vaatini jagrataga chadavandi mari ekkuga meer aashirvadinchabadtaru amen amen